সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম আজ দেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 39.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহীতে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসে র‍্যালি ও মেলা অনুষ্ঠিত রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নওগাঁয় পালিত হচ্ছে লিগ্যাল এইড দিবস বিচারপ্রার্থী যেন হয়রানি শিকার না হয় প্রধানমন্ত্রী এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত মাঝারি তাপপ্রবাহে উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে রাজশাহী অঞ্চল তীব্র ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে প্রাণীকুল আজ মৌসুমের দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 39.6 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে রাজশাহীতে আবহাওয়া অফিসে তথ্যমতে তাপমাত্রা 38 থেকে 40 ডিগ্রি পর্যন্ত থাকলে তাকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বলা হয় তীব্র রোদ আর ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রাজশাহী ছাড়াও চাপাইনবাবগঞ্জ নওগাঁ নাটোর জয়পুরহাট বগুড়া সহ গোটা উত্তরাঞ্চলের মানুষ নগরবাসী বলছেন আকাশ থেকে যেন আগুন ঢেলে পড়ছে মাটিতে সকাল থেকে যেন রদ্রমুক্তি ধারণ করেছে প্রকৃতি মানবকুলের পাশাপাশি দুঃসহ গরমে হাঁসফাঁস করছে প্রাণীগুলো নিতান্তই প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের হচ্ছে না মানুষ বেলা বাড়ার সাথে সাথে ফাঁকা হয়ে গেছে পদঘাট রাজশাহী নগরীর দক্ষিণের পদ্মা ধুধু বালুচর থেকে বয়ে আসা গরম বাতাস শরীরে বিচ্ছে আগুনের হলকার মতো রোববার সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবস হওয়ায় নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন কর্মজীবীরা এই তীব্র গরম ও রোদের কবলে পড়ছে শিক্ষার্থীরাও বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা পারদ কেবল উপরে উঠছে রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের উচ্চ পর্যবেক্ষক আব্দুল সালাম জানান আজ দুপুরে রাজশাহীতে দেশে সর্বোচ্চ 39.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এটি চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সোমবার তাপমাত্রা আরো বাড়তে পারে বলে আভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অফিস তবে বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকে ফিরবে আবহাওয়া অফিসের তথ্য বলছে 1972 সালের 18ই মে রাজশাহীতে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় 45.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা এখন পর্যন্ত এটি দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড 2005 সালের 12ই জুন রাজশাহীতে মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় 42.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস এদিকে তীব্র গরমের কারণে হাসপাতালে হিট স্ট্রোক ও ডায়রিয়া রোগের সংখ্যা বাড়ছে হাসপাতালগুলোতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে তাপদাহগত দুই তিন দিন যাবত চলছে আমরা আশা করছি ঢাকায়তে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কিছুটা আছে তবে বড় ধরনের ভারী বৃষ্টি হওয়ার ধরনের সম্ভাবনা নাই তবে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে রাজশাহীতে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে লিগ্যাল এইড মেলা আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজশাহী জেলা জজ আদালত চত্বরে বেলুন ফেস্টুন ও পায়রা উড়িয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এ কে এম শহীদুল হক এই সময় উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা ও দায়রা জজ মি শফিকুল আলম রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ ও এইচ এম ইলিয়াস হোসেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এ কে এম হাফিজ আক্তার উদ্বোধন শেষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় সভায় বিনামূল্যে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে সরকারি আইনে সেবা প্রদানের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার লুনা ফেরদৌস আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী জেলা ও দায়রা জজ ও রাজশাহী লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান মীর শফিকুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিচারপতি এ কে এম শহীদুল হক বিশেষ অতিথি অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ ও এইচ এম ইলিয়াস হোসেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল একের বিচারক মনসুর আলম দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক অনুপ কুমার শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান শাহরিয়ার কবির বিভাগীয় স্পেশাল জজ বেগম ইসমত আরা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল আলম মোহাম্মদ নিপু চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদি হাসান তালুকদার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ এনায়েত কবির সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এফ এম মেজবাউল হক রাজশাহী মহানগর পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার তানভীর হায়দার চৌধুরী রাজশাহীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদুল হাসান রাজশাহী অ্যাডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অ্যাডভোকেট লুকমান আলী প্রমুখ নিরাপদ কর্মপরিবেশ টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ স্লোগানকে সামনে রেখে রাজশাহীতে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবস পালিত হয়েছে রাজশাহী জেলা প্রশাসন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের আয়োজনে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় রোববার সকাল নয়টায় নগরীর লক্ষ্মীপুর মিঠু চত্বরের সামনে থেকে র্যালিটি বের হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নানকিন দরবার হলের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রাজশাহী জেলার উপমহাপরিদর্শক 
মাহফুজুর রহমান ভুইয়ার সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট আবু হায়াত মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ রাজশাহী চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ পরিচালক সাদরুল ইসলাম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন রাজশাহীর উপপরিচালক মনিরুল আলম কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে শ্রম পরিদর্শক আজহারুল ইসলাম হাফিজুর রহমান সহ বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ মামলার দীর্ঘ সূত্রতা কমিয়ে দ্রুততম সময়ে রায় দিতে বিচারপ্রতিদের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি কোনো বিচারপ্রার্থী আদালতে গিয়ে যেন হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন তিনি রোববার সকালে রাজধানীর ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস দু হাজার উনিশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা বলেন দেশে বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যেমন বিচারকদের তেমনি আইন পেশার সঙ্গে জড়িতদেরও তাই মামলার দীর্ঘ সূত্রতা কমিয়ে দ্রুততম সময়ে রায় দেবার উপায় বের করার দায়িত্ব দুপক্ষেরই তিনি বলেন দেশে এখন জমি সংক্রান্ত মামলার সংখ্যায় বেশি এগুলো আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা গেলে মামলা জট কমবে গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন খুন ধর্ষণ ইত্যাদি আদালতের ওপর ছেড়ে দিতে হবে এতে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা যাবে আলোচনা বা সমঝোতার মাধ্যমে আপোষযোগ্য মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা গেলে অতিরিক্ত অর্থ ও সময় ব্যয় মানুষ যথাযথ প্রতিকার পাবে খুন ধর্ষণ নানা ধরনের সামাজিক অনাচার চলছে এইগুলি বিচার যেন খুব দ্রুত হয় এবং কঠোর শাস্তি হয় যাতে এর হাত থেকে দেশ জাতি রক্ষা পেতে পারে এ সময় পারিবারিক সম্পত্তিতে যাতে নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে আদালতের বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী মেয়েদের যে অধিকার টুকু সম্পদে শরীর আইনে হাত দিতে বলবো না কিন্তু সম্পত্তি আইনে তো এটার ব্যবস্থা করা যেতে পারে ছেলে মেয়ে না লিখে যদি সন্তান লিখে দেন তো সে সন্তান ছেলেই হোক মেয়েই হোক অন্তত তার ভাটটা তো সে পাবে যেন এভাবে একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার সমাজের সবার জন্য বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান বিনামূল্যে লিগাল এইডে সেবা দান এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নগায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে লিগাল এইড দিবস দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সকাল আটটায় নওগা জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আদালত প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয় নওগা জেলা লিগাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ নওগা জনাব এ কে এম শহীদুল ইসলাম লিগাল এইড মেলা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন করেন পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনা সভায় নওগা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন পিপিএম নওগা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এছাড়াও থাকছে আদিবাসী নৃত্য বাউল সঙ্গীত লোকগান ও লাঠি খেলা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় শেখ হাসিনার অবদান বিনামূল্যে লিগাল এইডে আইনি সেবাদান এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারা দেশের ন্যায় নাটোরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে রোববার সকালে জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মাদ্রাসা মোড় এলাকা ঘুরে পুনরায় জজ আদালতের সামনে ফিরে যায় পরে সেখানে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় জেলা ও দায়রা জজ এবং জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান মকবুল আহসানের সভাপতিত্বে সবাই বক্তব্য রাখেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাইনুল হক চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারিক মোর্শেদ সিদ্দিকী জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেল আবুল হাসনাত সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তারা বলেন দরিদ্র দুঃখী মানুষকে শুধু মামলার সহায়তা নয় যাতে তারা দ্রুত এবং ন্যায় বিচার পায় এবং একটি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে স্ব স্থান থেকে কাজ করতে হবে তবে এই দিবসটির পালনের সার্থকতা আসবে নাটোরের পিটিআই বাইপাস এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় বাদল মিয়া নামে অটোরিকশা ভ্যানের এক যাত্রী নিহত হয়েছে এ সময় নূর আলম নামে আরও একজন আহত হয়েছে নিহত বাদল মিয়া নাটোর সদর উপজেলার রামপুর গ্রামের আমজাদ আলীর ছেলে রোববার বেলা পনেরো এগারোটার দিকে নাটোর রাজশাহী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে আহত নূর আলমকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে নাটোরের পশ্চিমাঞ্চল হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মোজাম্মেল হক ও নাটোর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আক্তার হামিদ জানান 
রোববার বেলা পৌনে এগারোটার দিকে নাটোর সদর উপজেলার পিটিআই বাইপাস মোড় এলাকায় দ্রুত গতি রাজশাহী গ্রামে একটি যাত্রীবাহী বাস একটি অটো রিকশা ভ্যানকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় এ সময় রিকশা ভ্যানের দুই যাত্রী ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হয় স্থানীয়রা ঘটনাটি দেখতে পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নাটোর সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক বাদল মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন বকেয়া বেতন ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে নাটোর সুগার মিলসের শ্রমিক ও কর্মচারীরা রবিবার সকালে নাটোর সুগার মিল কারখানা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় মিছিলটি মিলের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিলের প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয় পরে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে সমাবেশ করে তারা সমাবেশে নাটোর সুগার মিল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম সাবেক শ্রমিক নেতা আবু রায়হান ভুলু সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তারা বলেন গত তিন মাস ধরে মিলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের পাওনা প্রায় সাত কোটি টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে বকেয়া বেতন ভাতা না পাওয়ার কারণে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাদের অবিলম্বে তাদের পাওনা বেতন ভাতা পরিশোধ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন বলেছেন তোমাদের ভালো চিকিৎসক হয়ে সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে শনিবার রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডাক্তার কাইসার রহমান চৌধুরী মিলনায়তনে এমবিবিএস চুয়ান্ন ব্যাচের র্যাক ডে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রামেক ইন্টারনেট চিকিৎসক পরিষদের উপদেষ্টা ও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি ডাক্তার আনিকা ফারিহা জামান অন্যা বলেন চিকিৎসকদের ধর্মই হচ্ছে মানুষের সেবা করা তরুণ চিকিৎসকে সবসময় অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে থাকতে হবে তাদের সেবা করতে হবে রামেক ইন্টারনেট চিকিৎসক পরিষদ সভাপতি ও রামেক ছাত্রলীগ সভাপতি ডাক্তার মুমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিএমএ সভাপতি ডাক্তার এ বি সিদ্দিকি বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জামিলুর রহমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক নওশাদ আলী সচিব কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ডাক্তার তাবিবুর রহমান শেখ প্রমুখ সঞ্চালনায় ছিলেন রামেক ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সালে আঞ্জুম সুজন জমকালো আয়োজনে রাজশাহী মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস চুয়ান্ন ব্যাচের র্যাক ডে পালিত হয় সন্ধ্যায় ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নওগাঁর সাপাহার সীমান্তে আজিম উদ্দিন নামে এক বাংলাদেশি যুবকের ওপর অমানবিক ও নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিএসএফ শুক্রবার দিবাগত ভোর রাতে উপজেলার পাতারি সীমান্তের বিপরীতে ভারতের খোটাডা ষাট বিএসএফ জোয়ানরা এর নির্মাম নির্যাতন চালিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতনের শিকার আজিব উদ্দিন শনিবার সকালে ওই সীমান্তের পুনর্ভবা নদীর জিরো পয়েন্ট এলাকা থেকে বিজিবি তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে সাপাহার হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিকেলে ওই সীমান্তে বিজিবি কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে বিজিবি পতাকা বৈঠক আহ্বান করেছে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এখন প্রায় সুস্থ রোববার সকালে তাকে মর্নিং ওয়াক করতে দেখা গেছে মন্ত্রণালয়ে সেতু বিভাগের তথ্য কর্মকর্তা শেখ ওয়ালিদ ফয়েজ তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এমন একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন ভিডিওতে দেখা যায় ওবায়দুল কাদের সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করছেন গত তেসরা মার্চ হঠাৎ অসুস্থ হলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন ওবায়দুল কাদের পরে তার হাটে তিনটি ব্লক ধরা পড়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত চৌঠা মার্চ ওবায়দুল কাদেরকে ঢাকা থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয় এক মাস চিকিৎসা শেষে গত পাঁচ এপ্রিল সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র দেওয়া হয় বর্তমানে তিনি সিঙ্গাপুরে অবস্থান করছেন রাজশাহীতে খেলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মেয়েদের ফুটবল টুর্নামেন্ট ও শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার বিকেলে অ্যাসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট রাজশাহীর আয়োজনে এবং সেভ দ্য চিলড্রেনের সহায়তায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের আঠাশ নং ওয়ার্ডের ঈদগাহ মাঠে মেয়ে শিশুদের ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় বিশেষ অতিথি পঁচিশ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লাইলি বেগম ও এডিসির প্রকল্প সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে এবং সাঁতার শিখতে নগায় সুইমিং পুলের উদ্বোধন করা হয়েছে 
শনিবার সকাল 9টায় নওগাঁ টেনিস ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় টেনিস ক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান এ সময় নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন পরিসংখান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পুলিশ সুপার ইকবাল হোসেন সাবেক অধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম খান পরে প্রধান অতিথি বেলুন ফেস্টুন এবং ফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে সুইমিং পুলের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন টেনিস ক্লাবের ভেতরে নির্মিত সুইমিং পুল নির্মাণে প্রায় বাহান্ন লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে সুইমিং পুলটি প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে আর এটি শহরের প্রথম সুইমিং পুল বলে জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ